Всем привет! Сегодня расскажу вам про Тасманию. До этого рассказывал про ACT, Australian Capital Territory, и ее программу на этот иммиграционный год 2022-2023. Сегодня расскажу про Тасманию. Я считаю, что с каждой новой программой, которая открывается, этот год будет годом конкуренции штатов отдельных в Австралии за иммигрантов. Мне так кажется. А не наоборот, как было до этого. Вот я рассказывал в прошлый раз, насколько хороший и обширный список профессий в австралийской столичной территории и какие хорошие условия по количеству работы 3 месяца на 491 6 на 190 и офшор аппликантов тоже берут и рассматривают а сегодня эм, вчера обновила эта тасмания список она не дала она дала такие свои фичерс этой программы что же будет в тасмании основного в ее программе когда она ее полностью объявит списка профессий при этом нет но есть интереснейшая вещь а, значит для выпускников то есть тот кто поступил и отучился в тасмании Uh, вообще не важно, uh, на кого ты учился. Не будет ограничений по, по программе обучения. И uh, они еще рассматривают снятие, uh, полное снятие необход... трудоустройства. То есть нужно было раньше отучиться и поработать, uh, а сейчас отучился, уже можешь подаваться на миграцию. Классно. Отдельный uh, стрим будет для студентов докторантуры те, кто закончил для докторантуру. Из приятных других фишек. По, по 491 визе вообще да, по 490 визе не будет требований к самой профессии. По, э, будет разрешаться временное трудоустройство, то есть э, не 35 часов в, в неделю, а временное трудоустройство для того, чтобы э, заявитель потом эмигрировал. Это я говорю о тех, кто уже попали в Австралию и вот, эмигрируют уже из Австралии. Да? Например, по студенческой визе, по, по другой визе сюда попали, дальше подаются на программу. Э, появляется стрим, э, можно быть контрактором, то есть можно работать по ABN, как это здесь наверное, называется, по налоговому номеру, как бы как бизнес, самозанятым быть. Отдельная программа для операторов бизнеса, то есть это когда человек управляет предприятием своим, своим же, там, нанимает или не нанимает персонал. Вот. Тасмания определяет, что 43 120 долларов в год минимум должен он зарабатывать, тогда он может эмигрировать в Тасманию. Появляется концепция э, долг, долгосрочного резидента. Тасмания к эту концепцию взяла, конечно, наверное, у Южной Австралии. Так вот, тот, кто прожил в Тасмании два э, года, э, имеет право на 491 визу, а три года на 190 визу. Вот, мне кажется, это немножко скопировано а, с Южной Австралии. А, далее, для кандидатов из-за рубежа, кто будет подаваться, э, если вы хотите податься на... Э, если у вас есть job offer, то вообще не важно, по какой профессии вы подаете. Можете по любой, даже которая не в списке тасманийском, который скоро объявят. А в целом будет больше мест на офшорную программу. То есть, если вы в списке, то э, вас будут приглашать. Потому что раньше приглашения вот в это ковидное время или вообще не выдавались, или выдавались просто отвратительно. То в этом году для офшорных кандидатов, которые находятся в других странах, не в Австралии, приглашения будут приходить э, чаще. Ну и Тасмания, конечно, э, говорит о том, что тем не менее... Э, Вся эта штука, эта штука конкурентная. Будут в целом смотреть и на ваш уровень английского, и на образование. И э, если вы уже в Тасмании, у вас бизнес, то что за бизнес, что за оборот, трудоустраиваете ли кого-то. Вот. Э, заканчивали ли стажировки, другие моменты, которые могут приблизить ваш тас к тасманскому рынку труда и сделать э, вас адаптируемым под, под местный рынок. Ну, и 190 визы job offer, а 491, пожалуйста, можно из офшора, из других стран подаваться 
просто так. Вот и, и на конкурентной основе э, они будут решать, кого они берут. Да, теперь будет не прямая подача номинации, а только expression of interest. Подача интереса на номинации успешно кандидата будут набирать. Но вот очень много обещающе. Ну вот то, как это написано, это очень много обещающее, что наконец-то аппликантов с за рубежа будут брать. Это тоже очень много обещающе. И получается, ребята, если у кого-то есть османский работодатель, и он дает вам job offer, то вообще не важно, по какой профессии. Этой профессии, может быть, не, 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 нет в списке. Но вот, вот это интересно. Это интересно. А вот, но все равно э, должен быть skills assessment по какой-то специальности. Это обязательно, это обязательное поле в заявке на 491 или 190 визу. Так что это очень-очень важный момент обратить внимание. Ну и, конечно, если есть какие-то вопросы по Тасмании, по Канбере, по Южной Австралии, Виктория скоро объявит свой список. Я обойду в эфир с новым видео, расскажу вам про, про список и условия в Виктории. Если у вас есть вопросы, буду рад обсудить индивидуально на индивидуальной консультации. Всем прекрасных, продуктивных или, наоборот, расслабленных выходных. Счастливо!